നമസ്കാരം എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആണെന്നും ഹെൽത്തി ആണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഹെൽത്ത് ഒക്കെ നന്നായി നോക്കാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മടക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കാജ വീഡിയോയിൽ പ്രോമിസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു അസ്സലായിട്ടുള്ള സോയ ചങ്സിൻ്റെ കറി ആയിട്ടാണ് അതായത് സോയ ചങ്സ് മസാല ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ സോയ ചങ്സ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് നല്ലൊരു നമ്മുടെ ഹിറ്റ് ആയ റെസിപ്പിയിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ചിക്കൻ കറി പോലെ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു വരില്ല ഞാനൊക്കെ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറെ നാളുകളായി അപ്പോൾ ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികൾ ഒന്നാണ് ഈ സോയ മസാല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൾഫ്ലവർ മസാല ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഈവൻ പൊട്ടറ്റോ മസാല വളരെ നല്ലതാണ് വെജിറ്റേറിയൻസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണിത് ആ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന കാജ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എന്റെ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സും കണ്ണും നിറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് ആ റെസിപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ മടക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കമൻസ് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കാരണം അരിപ്പൊടി തന്നെ ഇടണം കുറെ പേര് മൈദ അതിന് പകരമായിട്ട് ചേർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു മൈദ ചേർത്ത് ഞാൻ ചെയ് മൈദ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അരിപ്പൊടി അത്യാവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് സ്പ്രിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ ചെയ്യൂ പിന്നെ നന്ന ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മൊരീച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അത് കുറെ ദിവസങ്ങളെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ ആ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം വീഡിയോ നല്ല നന്നായിട്ട് കാണും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിയാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോയ ചങ്സ് മസാല തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് സോയ ചങ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നൂറ് ഗ്രാം സോയ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പകുതി സോയ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പിൻ്റെ കണക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് സോയ ചിലപ്പോൾ ചില സോയ വളരെ വലുതായിരിക്കും ചിലത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സോയ അനുസരിച്ച് അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉള്ള സോയ ആണ് എടുക്കാറുള്ളത് മീഡിയം സൈസ് സോയ ഇതെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം കളയാതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് കളയാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോയ്ക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വാസനയുണ്ട് ആ വാസന കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോയ വീർത്ത് വരിക ഇതേപോലത്തെ സൈസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഉള്ളിലോട്ട് മസാലയൊന്നും പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതേ ഒരു ഈ ഒരു അളവിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ മുറിച്ച് വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിറച്ച് ഇത് സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് നല്ലോണം ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം വലിച്ച് എടുത്തോളും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഉള്ളിലോട്ട് മസാല പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ പീസും ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു അല്പം കുക്കറിൽ വേവിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ കുക്കറില്ലാത്തവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഇട്ട് വേവിച്ചാലും മതി പക്ഷെ കുക്കറിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ജോലി പെട്ടെന്ന് കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി
ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കൂടെ ഞാനൊരു നുള്ള് പെരുംജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെരുംജീരകം ചതച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലണ്ണി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു നുള്ള് പെരുംജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചതയ്ക്കുകയോ അരച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സവാളയാണ് സവാള രണ്ട് മീഡിയം സവാള നൈസാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നൈസാക്കി അരിയണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നീളത്തിലരിഞ്ഞാലും മതി പക്ഷേ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ അരിയാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നൈസാക്കി അരിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയാത്തവർ അത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിടുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സമയമെടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതായത് ചെറിയ ഒരു ഗോൾഡ് കളർ ആവുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വഴറ്റാൻ പാടില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ സമയം നമുക്ക് വഴറ്റണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കിന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ കുറച്ച് എല്ലാ മസാലപ്പൊടികൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് അവർ മസാല ഇട്ട് വഴറ്റുമ്പോഴേക്കിനും കരിഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബൗളിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേസമയം നല്ല മുളക് കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് വേണ്ട ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മതി ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ പൗഡേഴ്സ് കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ അത്യാവശ്യം മാറിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗോൾഡ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയുടെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പച്ചമട മാറുന്നത് വരെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതേസമയം ഇതിൽ വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മസാലപ്പൊടി ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കണം സിമ്മിലിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ആ കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് മാറാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ തക്കാളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം പുളിയൊന്നുമില്ലാത്ത തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ പുളി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അര തക്കാളി ചേർത്താൽ മതിയാകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ തക്കാളി കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സാധാരണ ചീനച്ചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി എല്ലാം താഴെ അങ്ങ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല സോയ ചങ്ക്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറവേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ മീഡിയം സൈസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും തൽക്കാലം ഒന്ന് പൊട്ടറ്
മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഓൾറെഡി കുക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം തുറന്നിരുന്നിട്ട് കുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണം മസാലയുടെ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പച്ചരസം മുന്നോട്ട് നിൽക്കും ഒരു കുത്ത് മുന്നോട്ട് നിൽക്കും അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ എരുവൊക്കെ സ്പൈസ് ലെവലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം കുറച്ചധികം പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞാലാണ് എനിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വാസന മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണേ വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര നമുക്ക് ആ സോയയുടെ കുത്ത് വരില്ല ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് പിഴിഞ്ഞു കളയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റുള്ള സോയ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് തിളക്കട്ടെ പിന്നെ ഗ്രേവിയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക അപ്പോൾ നിറയെ ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അതേസമയം കുറച്ചൊന്ന് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ഈ ചിക്കൻ കറിയിലും അങ്ങനത്തെ കറിയിലൊക്കെ ഇടാറുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ തക്കാളി ഒരു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് തക്കാളിയുടെ ഫ്ലഷ് മാത്രം ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക അത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചരിച്ച് വെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര നിർബന്ധമില്ല ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്വാദ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേഷായി നമ്മുടെ കറി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാലയുടെ അളവ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഗരം മസാല അവസാനം തൂക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി അധികം ഗരം മസാല ഇടുന്നില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വാസന വരുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കറിയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം സോയ ചങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും റെഡി ആവും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സൂപ്പർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ഞാനിനി ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലോ ഈ തക്കാളി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ എല്ലാം കീറി വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും പുളിയും എരുവും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മടക്ക് അതായത് കാജ വീഡിയോ കാണാത്തവരെ കാണാൻ മറക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തയ്യാറാക്കി നോക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്